yetu ya mizani ya wiki tukiwa naye David Etale mwanajeshi wa Uingereza aliyekuwa mwanajeshi wa Uingereza mkenya aliyekuwa katika vita kule Iraq na Afghanistan shukran sana kwa kuwa nasi hii leo asante karibu ulingia vipi katika jeshi la Uingereza jeshi nilikuwa mchezaji wa mpira nikiwa Kenya mm -hmm. nilichezea Kenya Commercial Bank nikachezea Tusker Football Club mm -hmm. Uh, nikapata nafasi ya kuenda Uingereza kubadilisha maisha kidogo Nama. maisha yalikuwa magumu kidogo mm -hmm. na hii mpira yetu ya Kenya mm -hmm. niko na nibadilishe nijipatie ni kuwe na maisha mazuri huko mbele um. alafu kisha uh, kisha wakati nilipoingia 2006 nilipoenda training nikimaliza nilipelekwa mara ya kwanza nilienda Iraq uh, Iraq miezi sita nikarudi uh, nikakaa kidogo Uingereza tena nikaenda Afghanistan mm. 2009 Na wengi watauliza mbona hukutaka mwakuwa mwanajeshi hapa nchini Kenya si kuna wanajeshi pia mbona ukaamua Uingereza na ni vipi ambavyo walikuchagua kuwa unaweza kujiunga nao Ah uh, ni swali mzuri sana kwa sababu ilikuwa niingie jeshi ya Kenya mm -hmm. kwa sababu nilikuwa mchezaji wa mpira na vile unajua KDF ya Kenya wako na timu yao ya mpira mm. Nilienda huko nikaenda trials kidogo lakini si kupenda na kuru sana ikabidi nimerudi Nairobi. Na. And sasa wakati nilipoingia nchi ya Uingereza ilikuwa unaweza tafuta kazi kwa internet. Mm. So nilipeleka nika apply ndopo walinitumia jibu ya kusema kwamba lazima ni, ni enda Uingereza nifanye mazoezi huko ndo niweze kuingia nchi ya nchi ya jeshi yao ya Uingereza. Na haiko inatatiza kwamba wewe ni Mkenya wewe si raia wao. Hapana. Haiko inatatiza. kwa sababu kama vile unajua Uingereza walikolonize Kenya. Mm. So kuna kitu waliondoa inaitwa Commonwealth Soldiers. Mm -hmm. So ambapo watu wote nchi zote zile zilikolonizwa na watu wa Uingereza walikuwa naweza kuingia jeshi yao. Na usiku ile ambapo uliambiwa kwamba unaenda Iraq. Unajua mm. mtu anapokutajia Iraq au Afghanistan unakuwa unaingia na wasiwasi. Ile wa, ule wakati ambapo walikueleza kwamba utaenda kushiriki vita katika mataifa haya, ulijihisi uli vipi? Familia yako ilisema nini? Niliogopa. Siwezi kudanganya, niliogopa. Mm -hmm. Kwa sababu sikuwa natarajia ndaenda vitani. Mm -hmm. Sikutarajia ndaenda Iraq, sikutarajia ndaenda Afghanistan. Mm -hmm. So, wakati wale wakati wale niponiambia naenda Iraq, niliogopa. Mm -hmm. Nikaomba tu Mwenyezi Mungu nikienda nirudi salama kwa sababu mimi ndo nilikuwa nasaidia familia kidogo. Mm. Mm. Wao wenyewe hawakukwambia usijaribu usithubutu. Kusema ukweli hata nikienda Iraq mamangu na babangu na dada zangu wakujua. Sikuambia. Naam. Niliogopa kwa sababu siko nataka kuambia wa kuwe na wasiwasi. Mm -hmm. So sikuambia chochote. Naam, na ulipokuwa katika haya mataifa, tu tueleze uliona nini, ilikuwa vipi? Kusema ukweli ilikuwa mbaya. Ilikuwa mbaya. Mm. Ilikuwa mbaya sana kwa sababu ya zile vitu zinapotendeka huko mm. watu wanapigana hiyo kupigana watu wanakufa watoto wanapoteza wazazi nchi yao yenyewe ina inaharibika Afghanistan pia hivyo hivyo mm -hmm. so vita ni kitu mbaya sana mm -hmm. kitu mbaya sana mm. na wewe binafsi nini ambacho kilikufanyikia tueleze kuhusu hiyo siku ambayo ulipoteza mguu wako nini ambacho kilifanyika hasa na ulikuwa wapi uh, nilikuwa Afghanistan mm -hmm na hiyo usiku nakumbuka tulielezo ya kwamba tunaenda patrol kesho yake na mahali pote tulikuwa tunaenda ilikuwa mali si pazuri mm -hmm. na wakati nilipoenda kwa kitanda kulala nilichukua biblia nikaomba kwa sababu sikuwa najisikia ni kama niko nilikuwa najisikia yani haitakuwa nzuri mm -hmm. si kulala kabisa tukamka kitu kama saa 12 tukajitayarisha rafiki yangu mmoja mzungu akaniuliza David ulikuwa mchezaji wa mpira Kenya ukachezea timu nzuri Kenya. Kwa nini una, unajisikiaje sasa huko kwenye vitani? Mm -hmm. Sikuelewa kwa nini alikuwa ananiuliza lakini alikuwa ameona niko na uoga kabisa. Mm -hmm. Sasa hiyo siku tukaondoka tukaenda mchana yote ilikuwa imenyamaza. Sasa wa, e, kitu kama saa 12 vijioni ndo mataliban waka wakatusaround. Mm -hmm. Sasa hapo ndo vita ilianza kama masaa mawili hivi. Um, hatuwezi waona lakini wanatuona kwa hivyo mnapigana na watu lakini amuwaoni lakini sasa wakati ilipofika hatuwezi fanya lolote ikabidi tumeondoka wakati tulikuwa tunaondoka kitu um, ilikuwa ni kitu kama 50 meters hivi uh, gari nilikuwa nilikuwa naendesha 
nikakanyaga bomu na hiyo bomu wakati nilikanyaga mimi kitu nilisikia ni mlio tu kutoka hapo nikapoteza fahamu kabisa na nikajikuta hospitali Uingereza walikurejesha kule. Kwa hivyo wakati nikurudisha kwa hilo swali ambapo ambalo pia uliulizwa, yeah. nchi ya Kenya ni nchi tulivu. Sasa hivi umejipata katikati mwa vita. Ulikuwa wakati huo una unafikiria vipi? Unatamani labda ungekuwa Kenya, ungekuwa salama, una, ulikuwa unajuta kwamba ulijipata katika hali kama hiyo, ulitamani urudi nyumbani au ilikufanya upende Kenya hata zaidi ukiangalia yale ambayo ulikuwa ukiyaona wakati huo? kitu lolote linakofanyika lina kwa maisha msema ni mpango ya Mwenyezi no. Mungu. Mm. Na Mwenyezi Mungu huwezi jua mali atakupeleka. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anaweza kukufanya kupelekea nchi mali ambapo uone vitu ndio uweze mm -hmm. kujua maisha ambayo unaishi ni ya muhimu. Mm -hmm. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anakupatia maisha moja peke yake. Mm -hmm. Wakati nilikuwa huko nilitamani vitu mingi sana. Nilitamani kurudi Kenya. Nikajiuliza swali nikirudi Kenya nafanya nini mm. nasaidia wazazi wangu vipi ndajisaidiaje kimaisha vitu mingi zilikuwa zinapitia kwa kichwa yangu mm. mm. na ukiwa kule Uingereza baada ya kurejeshwa kule uh, ilifikia wapi hadi ukarudi Kenya e, ni baada ya kupoteza mguu kwamba ukawa kwamba hauwezi kuendelea kuishi kule kwa sababu hauwezi fanya kazi au nini ambacho kilikufanya ukarudi uh, kilichofanya nikarudi Kenya raundi uh, raundi ni kwa sababu ya kwamba mimi ni motivation speaker mm. sai Uh, wakati nilipopoteza mguu nilikuwa na morali yangu chini sana. Mm. Nilikuwa mali pabaya, nilishikwa na ugonjwa ambao inaitwa wo post traumatic stress disorder. Mm. Uh, kidogo nichukue maisha yangu mara mbili. Lakini ulitaka kujua. Ndiyo. Sababu hizo athari za vita ambavyo uliviona Ndiyo. na mauaji ambayo uliyaona naam, alafu kisha. Kisha sasa mtoto wangu msichana anaitwa Ashley. Siku moja akakuja tu kwenye bedroom akaniambia na kupenda vile viuko kama baba yangu mm. na kitu isikufanye mimi sitakuona tofauti kwa hivyo ni mtoto alikuwa na ameniona na migu mbili mm. na saa ananiona na mguu moja no. so kwa kichwa nikajieleza ya kwamba kama mtoto wangu ananiona hivyo lazima pia mimi nikuwe kwa maisha yake kama vile baba yangu na mama yangu walikuwa kwenye maisha yangu no. hapa Kenya mm. sasa ndo nikakuwa na ile motivation nikaanza kwenda kwa mashule naongea na vijana wadogo ambao wanatumia madawa ya kulevia watoto ambao wanapitia tabu ya kuonyesha ya kwamba chochote ambayo unapitia kwenye maisha lazima ukubali kwanza na, na ukikubali hiyo ni njia ya kupona mm. na ukikubali kubali na njia ambayo itakusaidia kwenye kimaisha mm. usiwahi kubali mtu wa kuja kuonea huruma kwa, kwa sababu ukiwacha watu wa kuonea huruma ndio utafanya chochote kwa maisha yako ndio sasa kwa hivyo vile nilikuja Kenya nimeamua kwamba niko na marafiki wengi sana mm naongea nao na wapatia motisha ya kwamba hata maisha kama ni ngumu huko mbele vitu zitakuwa salama. Na, mm. na pia katika hilo swala wakati ambapo unaangalia Kenya ambayo unaithamini, Kenya ambayo ulikuwa unasema heri nchi yangu kuliko yeah. kule ambako ulikuwa. Wakati ambapo unakuja Kenya ambayo ulikuwa unatamani kuja unapata kuna misuko suko ya kisiasa, kuna ukabila, kuna semi ambazo zinaendelezwa uh, za chuki, inakufanya uhisi vipi na ungetaka kutoa ushauri upi kwa Kenya? Nasikia vibaya nasikia vibaya napenda nchi yangu Kenya sana Kenya ni nchi nzuri sana wale watu wanaishi hapa ukienda Ulaya ndio unaweza jua Kenya ni nchi nzuri mm -hmm. Kenya watu wanapendana ukabila ndiyo tuko nayo lakini hiyo ukabila watu wanafaaishi kama mandugu na madada kwa sababu ya kwamba vita nimekuwa kwenye vita mara mm -hmm. kadhaa na nimeona vita kitu imefanyia nchi nchi ya watu watoto wadogo wanakosa wazazi watoto wadogo wanakosa mwelekeo kwa sababu wana watu wa kuangalia kwa hivyo Kenya mimi kicho atri naongea na marafiki zangu kwenye Facebook kwenye mtandao naeleza ya kwamba siasa isiwafanye iwatenganishe wachunge nchi yao Kenya ni nchi nzuri ambapo vita hakuna chochote itasaidia na kuna wale ambao labda kwa ufupi kwa yule ambaye alitumia ujumbe si mmoja wengi wametuma ujumbe wakisema kwamba pia wameathiriwa kisaikolojia si mmoja kwa moja kuna wale ambao wanapoangalia wanaona kwamba hiyo hatari ambayo unahitaji kwamba huende kasababishwa na vita inawaathiri kisaikolojia tutolee wosia kwa wale ambao wanakutazama kwa hivi sasa kama mtu ambaye alikuwa katika hiyo hali na kutaka hata kujiua mara mbili je tueleze unaweza kuwashauri vipi naweza washauri ya kwamba wasijaribu kuchukua maisha yao. Mm. Mwenyezi Mungu anakupatia maisha moja. Na ukijipata uko kwenye kwenye hiyo hali ni vizuri uone daktari. Mm. 
ni vizuri uongee na watu mm. watu wa kusaidia mm. kuna watu huku nje wanaweza kukusaidia hivyo tunaweza waambia mm. mm. lakini kwa taifa tudumishe amani ah kwenye taifa lazima tukue na amani naam na unatamani kurudi uingereza au umetosheka kuwa nchini Kenya ah ndarudi uingereza ndarudi uh, uingereza lakini naweza tamani kurudi Kenya mm. Mm. Na, lakini kuna wengi ambao wanafurahia ule wasia ambao umeutoa wanasema umewafaa na pia wanakupa pongezi uh, kwa ushauri ambao umeutoa kwa kwa taifa hasa uh, ukiwa ni mtu ambaye ulikuwa katika nchi ambayo ambayo ime imetatizwa na mizozo ya kivita tunakumbuka kuna ule ujumbe nataka kufungua zile jumbe ambazo zimeingia kwa hivi sasa tusome kauli mbili tatu kabla hatujafunga uh, kutoka kwa watazamaji wetu ambao wamekuwa kitazama kutoka sehemu mbalimbali za nchi uh, nifungue na jaribu kufungua mtandao wangu ndio tuweze kusoma na mwingine anasema natamani sana kujiunga na wanajeshi nilikosa tu hiyo nafasi mara nyingi tafadhali nisaidie na namba yake kama inawezekana <laughs> huyo ni maoga tutakao tukiangazia hiyo baada ya kumaliza uh, mwingine anasema mimi na hofu sana kwa huu uchaguzi ni Fred akiwa mwatate hasa uh, kwa sababu nimepoteza kama uh, kama hamtaki kunyamaza kwenye mikutano ya kisiasa ule uhasama hautakwisha mwingine anasema hello um, tafadhali ni shauri uh, ni vipi naweza kujiunga na wanajeshi? Eh hey, wengi wanataka kujiunga na wanajeshi. Mwingine David Etale nakupa pongezi sana, ongera sana. Huyu ni Shimu, Shimungai. Eh sijui anatuma ujumbe huo kutoka wapi? Ni Kibe akiwa Lupe Chips. Chips in. Akipole kwa hiyo rafiki kwa kupoteza mguu wake. Asante. <laughs> Hauja kutatiza hata kidogo. Baada ya kuzungumza na mtoto wako ilikupa motisha ya kutaka hata kuendelea. Kabisa. Mezubeda mimi naitwa Karioki kutoka Olkalao nauliza mbona mahakama kuu haikuamua kuhesabu kura kwenye polling station zote badala uh, ya kuambiwa wa Kenya kwamba warudie uchaguzi uh, na tunatoa pongezi kwako na tunatumai kwamba wa Kenya wamesikia kutoka kwa yule ambaye ameshuhudia vita akiwaeleza kwamba vita vita si vizuri si tunasubiri uchaguzi utafanyika katika siku 38 una wasiwasi sina wasiwasi lakini ambacho kitu naomba ni amani na mtashiriki uchaguzi ndio haya tunangoja pia uchaguzi kwa kina tutakuwa tukifuatilia yale ambayo yatafanyika japo kuna misukosuko ya siasa tunasema shukrani za dhati kwa wale wote ambao wameshiriki katika kufanikisha matangazo haya tangu tulipoanza mwendo wa saa kumi na mbili na koko pia etale kwa kutoa ule wasia kwa wakenya katika kipindi hiki cha uchaguzi nasema shukrani za dhati na nakutakia kila laheri katika kazi ambayo unaifanya kwa hivi sasa nchini Kenya Asante. na mtazamaji jina langu ni Zubaida Kombe sina la ziada nasema shukrani za dhati kwa wote ambao wamechangia kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha matangazo haya mtangazaji mwenzangu kwa lugha ya ishara mko nimeresha uiti uh, kesho utakuwa na Emery Kilobi tukutane siku ya Jumatatu Mungu akitujalia kwa heri kwa sasa